。肖战星代言 e v e l y n 官宣后，可以感受到这一次无论声量还是晒单都远超从前。因为《骄阳伴我》开播以来，有不少人尽情表演了一场又一场脱粉大戏，因此无论粉丝还是路人，营销号都很关心这一次代言的销量。近日官宣的合作品牌 e v e l y n 是英国皇室挚爱的奢侈护肤品牌，致力于打造精简着效的专业 SPA 及护肤。卸妆系列更是 e v e l y n 中的经典产品，被称为卸妆界的爱马仕。不出所料，肖战代言一官宣，直播间的购物车就立刻被粉丝清空，一秒都没多耽搁。产品售罄，套装卖光，连购物金都抢光。有网友吐槽：“以自己的手速，肯定能买到。”结果刚上线就猛了，不是说肖战只有我了吗？不是说肖战粉丝都跑了吗？结果一晒单，发现大家都在。据网友不完全统计，仅仅淘宝五分钟内，品牌销售额破千万；不到三十分钟，品牌销售额破两千万；不到两小时，品牌销售额破三千万。店铺护肤榜单排名第一，单品榜单排名第一。而这仅是品牌单平台销量数据。全平台两小时破五千万人民币，二十四小时，请自行想象。如果再加上线下实体店的销量，数据绝对惊人，是令业内震惊的存在。什么也不说了，再一次感受到了虾虾们都以为只有自己了，结果全村都来了，就这么喜剧。也许网友对这个数字没有对比，不太了解。举个简单的例子，前几天有艺人商务破了一千万，粉丝放鞭炮放了三天，看到没有？千万不要惹女人生气，女人生气的后果就是买买买，用钱砸你。脱粉肖战是不存在的，销售额是实打实的，商家赚了多少钱心里有数。肖战的顶级商业价值一如既往的顶，顶中顶，说的就是肖战。这就是为什么内娱总是想动荡肖战粉丝圈的原因吧。前几天宣传的跑粉严重，跑的是什么人？想来是屁屁和黑子都跑了吧。肖战新宣代言被买爆，有网友发出灵魂拷问：“你们这些人为什么要帮他虐粉？”无法理解。黑子网上表演脱粉，说肖战粉丝跑光了。这不，今天肖战官宣新代言，粉丝都来捧场了。众所周知，肖战粉丝三次元生活很忙的，赚钱都是以分钟计算，哪有时间来网络上表演脱粉啊？嘿嘿们，知道肖战粉丝一分钟时间能赚多少钱吗？说不定，你们一个月的工资还不够人家一顿饭钱的，表演脱粉太低级了。其实，肖战家就没有不被虐的时候。从四年前的数字事件一路走来，几乎是一路虐，各种虐，大面积脱粉这事儿都表演好几回了。内娱为什么要给他虐粉呢？因为装粉丝的不能代表肖战粉丝，我们只是平时默默守护肖战的大多数。严格说来，肖战粉丝并不是因为被虐。才达到如此高的销售金额。肖战最难的时候，每个代言销售额都破亿，像莫森眼镜、蒙牛牛奶、开小灶等很多品牌都有过官宣破亿的销售额，如今只是正常水平罢了。八月九阳品牌续约时，一个直播间都达到了一千多万的销售额，这还是已经代言两年了的老品牌。粉丝的留言也是在戳黑粉的肺管子，这妖牛，难怪想动荡他的粉圈。不是粉丝都脱粉了吗？我以为只有我了，本来已经沉到塘底，想当个路人，这回被虐得又支棱起来了。黑粉从骄阳伴我官宣定档那天便开足了火力，想从粉圈内部分化瓦解，将肖战陷入孤立无援之地。但这次惊人的销量预示了他们输得彻彻底底，毫无回旋的余地。黑粉的拉踩可谓毫无章法，也无逻辑可言，说肖战总是接这种四平八稳、老好人的角色。角色经历太平淡，人设太单一，让人提不起兴趣。但看了《骄阳伴我》之后，感觉这才是肖战及团队的过人之处。肖战的大电影即将上映，目前最主要的是稳，让观众看到他演技和台词的进步与出彩之处，让观众看到非科班出身的肖战，从一个名不见经传的跑龙套的小演员，已经能够与众多实力派演员演对手戏时旗鼓相当。水到渠成之后。肖战自然会考虑性格更深不可测、人设更带感的角色。他向来不是那种喜欢一成不变的生活，在舒适区中醉生梦死、不思进取的演员。拍完《射雕英雄传》之后，进组的藏海戏林就是肖战完全放空自我
，挣脱以往的角色，赋予他的好人这层外壳，用自己的阅历和沉淀演绎了一个无论心机还是手段都令人讶异和叹服的角色。肖战一直用心演绎每一个角色，全力以赴迎接每一次挑战，一直在默默支持他的粉丝和路人，自然会用真诚和信任回馈他。肖战为了拍摄《射雕英雄传》，可谓殚精竭虑，不仅剩下要穿厚重的衣服。骑马射箭等打戏也是危险重重，这样诚意满满的作品，再加上肖战粉丝强大的宣发能力，难怪黑粉会提前破防。他们最不想看到的是，肖战三部电视剧上新，收视率亮眼，第二部大电影便实际在手，夯实了在电影圈的地位。黑粉的如意算盘落空，欲哭无泪。肖战这位顶流明星的火爆程度无需多言，他的粉丝们遍布全球。他的作品在各大影视平台屡创佳绩，他的个人形象更是深入人心。然而，当这位明星出演古装剧，那么一切都好说，毕竟取景地大部分都在横店或者古装影视城，现代气息几乎没有。肖战的一些物料也好规避，可等到了现代剧时，剧组面临的挑战可就不小了。现代剧的拍摄需要更多的细节和真实性，剧组需要考虑到现代场景中的各种元素，比如超市。街头、办公室等等，在这些场景中，肖战的形象都会被观众注意到。因此，剧组需要采取一些措施来规避艺人肖战的形象。毕竟，一部好好的现代剧里，怎么能够出现两个肖战呢？一个作为剧中人物，盛阳与简冰等人有交流；一个作为明星，被印制在品牌的宣传物料上，这合适吗？如此一来，肖战的红火就成为了一种两难。一方面，他的代言产品和物料无处不在，超市中的商品包装上、宣传物料上，甚至一些场景布置中，都可能存在他的形象。这些元素的存在，对于一部现代剧来说是再正常不过的事情。但另一方面，肖战本人的形象又不能出现在镜头中，着实会让观众们出戏。于是乎，剧组就需要避免在镜头中出现肖战代言的产品。比如在《骄阳伴我》中，除了肖战自己带进去的商务，例如 Rio 鸡尾酒、六神、青岛啤酒之外，盛阳的日常生活所需基本上都不会展示其他牌子物品，而且带进去的这些商务也不会在产品中展示印有肖战的外包装，全都是原本的包装出现。这样做的目的是为了避免观众出戏，同时也避免出现肖战修罗场的尴尬情况。试想一下，盛阳一行人正在吃饭喝酒时，一个同事指着 Rio 鸡尾酒上的肖战对盛阳说：“你跟这瓶酒上面的明星长得好像啊，一模一样，这得多尴尬！”剧组工作人员在拍摄之前需要避免在场景中出现肖战的立牌、宣传物料等，这些物品会直接提醒观众肖战的存在，从而影响观众对角色的认知和情感投入。因此，剧组需要提前做好准备，避免这些物品。出现在镜头中，即使剧组做好了万全的准备，也难以规避一些杂质的存在。比如在《骄阳伴我》的花絮中，薛导手中拿着一本时尚杂志，一翻就翻到了肖战。这位前夫哥还直接将这本杂志摆到了摄像机前，这个场景让人感慨：肖战的无处不在。超市的宣传牌好撤，这时尚杂志那可就是真随机了。总的来说。肖战出演现代剧，对于剧组来说是一个挑战，但也是一个机会。通过精细的拍摄和处理，剧组可以打造出一个既真实又符合肖战个人形象的现代角色，进一步巩固肖战在娱乐圈的地位。同时，观众也可以通过这个现代角色看到肖战更多的演技和表现力，进一步认识和喜欢这位明星